cuando uno termina una, una cuando uno hace una ruptura, eso no es como vivir un duelo de, de, de cualquier pérdida normal. Claro, y a eso era que íbamos, que así como hay, hay etapas o, o pasos o, o, o emociones antes de la separación, también luego, luego de la separación, luego de la ruptura, viene un duelo eh, igualito a, a por cualquier otra cosa. ¿Por, por qué? Claro. Porque, porque el ser humano necesita vínculos. Necesita vínculos para crecer, necesita vínculos para desarrollarse. Entonces, cuando ese vínculo se rompe, entonces hay una, una gran intensidad emocional. Y a eso es lo que le llamamos el duelo. Hay duelos con la persona, con Dios delante, que se, que, que, que se queda, queda viva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es una separación, eh, es diferente. Y hay otras que cuando una persona fallece, pero que, que son momentos de gran intensidad emocional. Uh -huh. Entonces, sí, claro, claro que hay un duelo. Claro que hay un duelo y se pasa o se debería pasar o deberíamos permitirnos pasar por todas las etapas del duelo para poder sanar y a través de esa sanación poder estar listo para el nuevo paso que vamos a dar en la vida, ¿no? El, el, el paso que papá Dios, que el mundo, que el universo nos tiene puesto allá adelante y para poderlo ver. Entonces sí se pasa por, por negación, sí se pasa por ira, eh, o sea, negación de yo no puedo creer que esto está pasando, de verdad, ¿cómo, cómo es que me van a botar del trabajo? ¿Cómo es que que esta empleada que tiene la vida entera conmigo me va a dejar, cómo es que mi pareja ya no quiere estar conmigo, o igual desde el punto de vista de, de la pareja que, del que ya no quiere estar, de uh -huh. contrale, yo no puedo creer que de verdad yo no quiero estar ya con esta persona cuando quizá yo pensé que iba a estar con esta persona el resto de mi vida. Nah. O sea, que, que el duelo viene para ambas partes, la ira, la ira del que está recibiendo la noticia eh, y la ira también del que está dando la noticia de, conchale, ¿por qué las cosas no pudieron funcionar? La negociación muchas veces pasa que negocio, negocio contigo y negocio conmigo, incluso, para que la relación funcione. Negocio muchas veces en respeto, negocio muchas veces en anulación, en, me anulo a mí mismo, anulo mis necesidades, anulo lo que yo soy para que, esta relación funcione uh -huh. y, y también eh, bueno, en esa negociación viene un poco de, de manipulación, viene un poco de, yo voy a llamar a la mamá de Fernando y le voy a decir que, ay Dios mío que por favor, que hable con, que hable con, con él, porque que conchale, que él no me está entendiendo, pero yo sé que su mamá va a poder hacerlo entender <risa> Dios sí, libre, sí. Dios libre no lo he 